జేనే టుడే వార్తలు మీకు సమర్పిస్తున్న వారు జగతి అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ సపోర్ట్ అందించే సంస్థ వర్ధన్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్ అండ్ కృష్ణమూర్తి ఐఐటి అండ్ నీట్ అకాడమీ విలువలతో కూడిన విద్యకు సోపానం ప్రగతి పాలిగ్రానేట్ నెల్లూర్ మీ ఇంటిని ఆధునాతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి జేనే టుడే న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ నెల్లూరు నగరం చిల్డ్రన్స్ పార్క్ నందు రాఘవ నాయుడు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు రాఘవ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో కూరగాయల స్థాన్ ఏర్పాటు చేశారు శ్రీలంక ప్రధానమంత్రికి భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలతో ఘన స్వాగతం నెల్లూరు నగరంలో ఆనం వివేకానంద రెడ్డి డెబ్బై ఒకటవ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా ఏసీ నగర్లో జరిపారు లక్షెట్టిపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో పోలీసు ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు సైబర్ అవేర్నెస్ సెల్ఫోన్ వినియోగం వల్ల అనర్థాలు మొదలైన విషయాలపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు విద్యార్థులు మహిళలు ఎలాంటి వేధింపులకు గురైనా షీ టీమ్ కు సమాచారం ఇవ్వాలని మంచిర్యాల ఏసీపీ సాధనా రష్మి పెరుమాళ్ళు అన్నారు గన్నవరం మండలం ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం ద్వారా పట్టాలు పొందిన లబ్ధిదారులకు పంపిణీ కార్యక్రమం జోగులాంబ గద్వాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కేసీఆర్ అన్నదాత ఆత్మీయ సమావేశం గద్వాల్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక నవజాత శిశు చికిత్స కేంద్రంను ప్రారంభం చేసిన మంత్రి హరీష్ రావు పూర్వపు ఉపాధ్యాయుడు చలపతిరావుకు విద్యార్థులు ఘన సన్మానం ఆజాదీక అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా ఇంటర్ జోనల్ యోగా పోటీలు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే నెల్లూరు నగరం చిల్డ్రన్స్ పార్క్ నందు రాఘవ నాయుడు చాటబుల్ ట్రస్ట్ కూరగాయల స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేశారు రాఘవ నాయుడు మాట్లాడుతూ రైతులు పండించిన కూరగాయలను రైతుల వద్ద నుండి కొనుగోలు చేసి ఈ కూరగాయల ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు ఎండనక వానక కష్టపడి పండిస్తున్న రైతనలను మనం అందరం గౌరవించాలనే ఆలోచనతో మా ట్రస్ట్ ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం దేశానికి వెన్నుముక రైతన్న అన్న మాటలను మనమందరం గుర్తుంచుకోవాలని తెలుపుతున్నాను దేశంలో రైతనలు ఆకలిని తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు జై జవాన్ జై కిసాన్ అనే నినాదం మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే జనవరి తొమ్మిదవ తేదీన సంక్రాంతి సంబరాలు చేస్తున్నాం సంక్రాంతి పర్వదినాన ముగ్గుల పోటీలు గంగరెద్దులు కోలాటాలు చెక్క భజనలు దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం మా అన్నలు శ్రీధర్ రెడ్డి మరియు భాస్కర్ రెడ్డి ప్రోత్సాహంతో కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం భాస్కర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ చిల్డ్రన్స్ పార్క్ నందు ఈరోజు మా రాఘవ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారి తరఫున రైతులు పండించిన పంటలను కొనుగోలు చేసి ఈ యొక్క కూరగాయల ప్రదర్శన చేయడం జరిగింది రైతులను ఆదుకునే విధంగా రాఘవ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మరెన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమం చేసి రఘునాయుడికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను పై కార్యక్రమంలో శ్రీధర్ రెడ్డి పాములు రమణయ్య భరత్ యాదవ్ పూడిచర్ల నారాయణ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఏవైతే కూరగాయలు ఉన్నాయో వాళ్ళు పండించిన కష్టపడి పండించిన ఆ యొక్క కూరగాయల్ని మన పార్క్ తరఫున ఈరోజు మా వాకర్స్కి అంటే వాకర్స్ అని కాదు తర్వాత ఇక్కడ లేబర్ ఇన్ని ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అందజేయడం జరిగినది మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళు పండించిన పంటని అతి తక్కువగా ఇక్కడ బయటకు వచ్చి మనం ఎంతో రేటు పెట్టి కొనే కొనే పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మరి రాఘవ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారు రాఘవ నాయుడు గారు ఈరోజు ఒక ఆయన మన ఆయన షాపు ఓపెనింగ్కి మరి మనకి కావాల్సినంత సరుకును అందిస్తూ సరసమైన ధరలకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది అటువంటి ట్రస్ట్ తరఫున ఈరోజు మాకు ఈ పా పార్క్లో వాళ్ళు వచ్చి చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ అలాగే రాఘవ నాయుడికి మరొకసారి గృహం జరుగుతుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను రైతు పాపం రైతు పరిస్థితి కన్నీళ్ళు అవుతుంది ఎందుకంటే పండించే పంటని దళారులు బ్లోకర్లు చాలా తక్కువ ధరకి ఇచ్చి మార్కెట్ వాళ్ళు మోసం చేస్తున్నారు అది గమనించి చదువుకోవాలని ఇక్కడ నేను చేసామంటే రైతు డైరెక్ట్గా మేము వ్యాన్లు పెట్టి రైతు కాడి నుంచి మేము కొనుక్కొని వాటిని అపార్ట్మెంట్స్ కంటికి ఫ్రీగా పంపిస్తున్నాము అక్కడ చాలా తక్కువ ధరకి ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన రేట్లు ప్రపంచంలో ఎవరు ఇవ్వరు ఎందుకంటే బయట మాకు డెబ్బై రూపాయలు మేము నలభై రూపాయలకి వేస్తున్నాము తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం కొలంబో విమానాశ్రయం నుండి ప్రత్యేక విమానంలో కుటుంబ సభ్యులతో గురువారం మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాలకు రేణిగుంట విమానాశ్రయం చేరుకున్న డెమోక్రటిక్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ శ్రీలంక ప్రధానమంత్రి మహింద రాజపక్సేకి భారతీయ సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాల సంగీత నృత్యాలతో ఘన స్వాగతం లభించింది రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కె నారాయణ స్వామి జిల్లా కలెక్టర్ ఎం హరినారాయణ్ తిరుపతి ఆర్టీఓ కనక నరసారెడ్డి తిరుపతి స్మార్ట్ సిటీ జనరల్ మేనేజర్ చంద్రమౌళి అర్బన్ ఎస్పీ వెంకటప్ప నాయుడు ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్ సురేష్ చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి జిల్లా అధికారులు స్వాగతం పలికిన వారిలో ఉన్నారు అనంతరం శ్రీలంక ప్రధాని రోడ్డు మార్గాన తిరుమల బయలుదేరి వెళ్లారు శుక్రవారం ఉదయం తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్నారు
నెల్లూరు నగరంలోని ఏసీ నగర్ సెంటర్ నందు ఆనం వివేకానంద రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు సమాధుల వద్ద జరిగాయి ఈ కార్యక్రమంలో రంగమయూర్ రెడ్డి మాట్లాడారు నెల్లూరు ప్రజల గుండె చప్పుడు మాజీ శాసనసభ్యులు మున్సిపల్ ఛాంబర్ రాష్ట్ర చైర్మన్ స్వర్గీయ ఆనం వివేకానంద రెడ్డి గారి డెబ్బై ఒకటవ జయంతి సందర్భంగా స్థానిక ఏసీ నగర్ నందు వివేకానంద రెడ్డి గారి సమాధి వద్ద నివాళులు అర్పించిన కుటుంబ సభ్యులు ఆత్మీయులు ఈ సందర్భంగా నెల్లూరు నగర రూరల్ నియోజకవర్గాలకు చెందిన అభిమానులు అనూహ్యంగా వేలాదిగా పాల్గొని తమ అభిమాన నేతకు ఘన నివాళి అర్పించారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీన నెల్లూరులకు పండుగ మాసంలో ప్రారంభమైన తొలి పండుగ రోజు తెలిపారు తన మిత్రులు ఆనం అభిమానులు మరియు తన స్నేహితులు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఆయన సమాధి వద్దకు వచ్చి నివాళులు అర్పించడం కూడా జరిగింది రాజకీయాలలో ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణం ముఖ్యంగా ఆయన బిడ్డలుగా మేము కానీ ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ఉంటున్నటువంటి యువకులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా చూసి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఆయన ఒక ప్రయాణంలో ఎన్నో ఉన్నాయి అప్పట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి యువజన విభాగానికి జిల్లాకు అధ్యక్షుడుగా ఉండి తర్వాత సమితి ప్రెసిడెంట్ అయ్యి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్కి సారథిగా వహించి కౌన్సిలర్ అయ్యి వైస్ చైర్మన్ అయ్యి మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ అయ్యి తర్వాత మూడు పర్యాయాలు మన నెల్లూరుకి శాసనసభ్యుడిగా వహి వ్యవహరించి ఈ యొక్క ప్రయాణంలో ఎప్పుడు కూడా ఆయన నాకు ఈ అధికారాలు ఉన్నాయని ఎప్పుడు కూడా ఆయన చూపించుకోలేదు సామాన్యుడి దగ్గర నుంచి ఆయనతో సమానమైనటువంటి వ్యక్తులందరితో కూడా ఒకే విధంగా మమేకమై స్నేహంతో నడిచినటువంటి ఆయన యొక్క రాజకీయ ప్రయాణం ఈరోజు ఎంతో మంది యువకులకి ఒక స్ఫూర్తిగా మేమందరం కూడా తీసుకొని ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం కేవలం ఈ యొక్క రాజకీయాలలో వచ్చే పదవులే కాదు పార్టీల పట్ల వచ్చే పదవులే కాదు ప్రభుత్వ సంస్థలైనటువంటి ఎంతో మంది విద్యార్థులకి విద్యని అందించాలి ఎంతో మంది కుటుంబాలకి ఒక దారిని చూపించాలి అని చెప్పి ఒక సంకల్పంతో ఒక దృఢ సంకల్పంతో విఆర్ కాలేజీకి ఆయన సారథ్యం వహించి అప్పట్లో ఆయన సారథ్యం వహించేటప్పుడు కేవలం కాలేజీ హై స్కూల్ ఉన్నటువంటి విఆర్ కాలేజీ సంస్థ ఈరోజు ఎన్నో ఎయిడెడ్ ఎయిడెడ్ డిగ్రీ కోర్సులు కానీ ఈరోజు వైఎంసీ గ్రౌండ్స్లో చూసినటువంటి చూసినట్టయితే ఆ యొక్క బీఈడి కాలేజ్ బిల్డింగ్ కానీ విఆర్ ఐపీఎస్ కానీ వెనకాల లా కాలేజ్ బిల్డింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ చెప్పుకోవాల్సినటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే ఇన్ని బిల్డింగ్లు ఆ సంస్థ ద్వారా ఆయన కడితే ఒక్క రూపాయి కూడా ఓడి అనేది లేకుండా అప్పు అనేది లేకుండా భవిష్యత్తులో కూడా ఆ యొక్క సంస్థలకి ఆ బిల్డింగ్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తూ ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళి ఈరోజు అలా అందరి ముందు విఆర్ కాలేజీని తీసుకున్న వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా దాన్ని పరిపాలించవచ్చు అనే స్థాయికి తీసుకుని వచ్చారు డెబ్బై ఒకటవ జయంతి సందర్భంగా ఈ సందర్భంగా వారి కుమారులు అయినటువంటి ఆనవ రంగమాయ నాయకత్వంలో ఈరోజు వారి శ్రద్ధాంజలి ఘటించడానికి వివేకానంద రెడ్డి గారి యొక్క అభిమానులు జయభిలాషులు స్నేహితులు అందరూ కూడా కలిగించి భారీగా వచ్చి ఈరోజు నివాళులు అర్పించింది వివేకానంద ఆయన రాజకీయాల్లో వచ్చినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఆయన మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్గా ఆయన రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు మరి ఆయనతో పాటు నేను కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో కౌన్సిలర్గా స్టార్ట్ అయ్యి మరి ఐదు పర్యాయాలు నేను అడిగినా అడగకపోయినా ప్రతి తరవ నాకు టికెట్ తీస్తూ ఆ విధంగా గెలిపించే గొప్ప నాయకుడు వివేకానంద రెడ్డి గారు మరి కేవలం మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో ఐదు పర్యాయాలు కౌన్సిలర్గా టికెట్ ఇచ్చి గెలిపించడమే కాకుండా ఏ పదవి వచ్చిన మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఇప్పుడు దగ్గర నుంచి నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడి దగ్గర నుంచి జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవులకు ఏ పదవి వచ్చిన నా దగ్గర ఉంచుకొని ఆ విధంగా నన్ను ముందుకు నడిపించి ఈ వివేకానంద గారు మరి అలాంటి వారు లేని లోతు మాకు చాలా ఎక్కువ మరి ప్రతి డిసెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీ అంటే ఆయన పుట్టినరోజు మరి జనవరి ఒకటవ తేదీ కొత్త సంవత్సరం మరి ఇలాంటి సందర్భాల్లో వారు ఎప్పుడు కూడా నెల్లూరులో ఉండరు ఎందుకంటే ఆయనకి శ్రేయభిలాషులు అభిమానులు స్నేహితులు అందరూ కూడా చాలా భారీ స్థాయిలో ఉంటారు 
మరి వారందరికి కూడా ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఆ ఒక్క రోజులు మాత్రం వారు ఊరిలో లేకుండా ఆ విధంగా ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఉండదు చూస్తే మరి ఈరోజు మాకందరూ కూడా ఈ రెండు రోజులు ప్రతి సంవత్సరం కూడా కనిపించకుండా పోయాడు మరి అలాంటి వ్యక్తికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ మా యొక్క నుండి నూరేళ్ళు మాకంతా కూడా ఆయన మనసులోనే తీర్చుకుంటాం అలాంటి వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఆయన చాలా చిన్న వయసులో చనిపోవడం జరిగింది ఆయన లేని లోటు మాకు ఈరోజు వచ్చింది కనబడుతుంది ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని శత్రువును కూడా కలకరించి మిత్రులుగా చేసుకుని మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తి కుట్రలు కుతంత్రాలు కుట్రలు కుతంత్రాలు ఆయనకి లేవు లే రాజకీయాలు ఆయన లేవు ఎవరినైనా సరే పలుకిస్తారు ఎవరింటికైనా పోయి తిరిగి తాగి వస్తారు అటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మాకు లేకపోవడం ఎంతో లోటుగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజుకి మేము శ్రద్ధాంజలి ఘటించి పూజ చేసుకుందాం వివేకానంద దాదాపుగా మా కుటుంబం నలభై సంవత్సరాలు గడిపింది మా కుటుంబం నా తండ్రి గారు కానీ మా నాన్నగారు అలాగే నా భార్య అందరూ ఆయన ఆధ్వర్యం ఆధ్వర్యం నవ్వడం జరిగింది విద్యార్థి పద్ధతి కలిగిన నాయకులు వివేకానంద ఆయన ఈరోజు కూడా ఎక్కడ కూడా దీంట్లో కూడా అవినీతి కానీ మేము వారి ఆశయాలతో ఇంకా ముందుకు ఆయన ముందుకు ఉమ్మిరిగూడ మండలంలోని అరకు గ్రామంలో గల ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేసి శ్రమతో రాత్రి పగలు కష్టించి ఇటీవల తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో గల ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో అధ్యాపకులుగా ఉన్నత స్థాయి మీద వెళ్లిన పట్టాసి ఫౌండేషన్ ప్రతినిధి పట్టాసి చలపతిరావుతో పాటు పలువురు ఉపాధ్యాయులకు విద్యార్థులు ఆత్మీయ సమ్మేళన సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా ముందుగా అధ్యాపకులు చలపతిరావుకు విద్యార్థులు పూలమాలలు వేసి ఘన స్వాగతం పలికారు దాదాపు ఏడాది తర్వాత కలుసుకోవడంలో విద్యార్థులు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి అలనాటి జ్ఞాపకాలను నెమరవేసుకుంటూ గడిపారు పోటా పోటీగా ఫోటోలు సెల్ఫీలు తీసుకుని ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా గడిపారు పూర్వపు ఉపాధ్యాయులైన చలపతిరావుతో పాటు జి మాడుగుల మండలానికి బదిలీ మీదుగా వెళ్లిన ప్రధానోపాధ్యాయులు కె కృష్ణమూర్తి అరకులోయ బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాల స్కూల్ అసిస్టెంట్ రోజారాణి హుకుంపేట మండలంలోని గర్ల్స్ హై స్కూల్ శాంతి అరకులోయలో గల బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాలకు వెళ్లిన మీనాలకు పుష్పగుచ్చం అందించి దుశ్యాల వాళ్ళు కప్పి ఘనంగా ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు సన్మానించారు ఇందులో భాగంగా పాఠశాలలో చదువుతున్న మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు పట్టాసి ఫౌండేషన్ దాతలు చలపతిరావు ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో చేయూత కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళన సన్మాన సభలో భాగంగా పట్టాసి ఫౌండేషన్ దాత పిపి నారాయణ చేతుల మీదుగా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎం దివాకర్ రావుకు పాఠశాల అభివృద్ధి కొరకు ఐదు వేల రూపాయల నగదు రూపంలో అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎం దివాకర్ రావు పిరకోట ఉపాధ్యాయులు పట్టాసి ఫౌండేషన్ దాత నారాయణరావు ఏ మహేశ్వర్ రావు జి ఈశ్వరమ్మ టి జ్యోతి కె నాగరాజు దేవమ్మ కె సత్యనారాయణ ఎన్ జయలక్ష్మి ఎల్ శ్రీదేవి టి విజయ కుమారి ఏ లలిత ఎం భూపతి రాజు విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఉపాధ్యాయునిగా అరకే నీ హద్ద చంద్రునికి మచ్చ కాని నీకు లేదు చెడ్డ దాని గురపులో నీకు లేదు అడ్డు జలముతో పోలిక నీకు తలమే ఆయుధము నీకు పుస్తకమే ఆభరణము నీకు ఆప్యాయిత అనురాగం స్వంతము నీకు పాట కొత్తలేని నీ మనసు అక్కడ ఒక విషయం నేను కొత్తగా జాయిన్ అవడానికి వచ్చాను అక్కడ నాకు అతను చేత కొత్త లేని నీ మనసు చేతనైన సహాయమే నీ ఉసచ్చు విద్యార్థుల అభివృద్ధి ఎల్లవేళలా నీ తపస్సు కోరుతావు ఎల్లప్పుడు పిల్లల శ్రేయస్సు చూసారా పిల్లల శ్రేయస్సు వచ్చిరాగానా వచ్చిన వెంటనే సార్ ఆ పిల్లలు కదా వాంటింగ్ ఇది వాంటింగ్ మనం చేద్దామా డబ్బులు లేవు సార్ ఏర్పాటు చేస్తాం సార్ అని ముందుకు వచ్చాడు కాబట్టి ఆ వాక్యం అతనికి చెందుతాడు అది అతిశయోక్తి మాత్రం కాదు ఈ విషయంలో మన్యానికే మహారాజు అంటే ఎంత లోతేరు నేను నాకు పెళ్లికి వెళ్ళాం చాలా దట్టమైన అరణ్యం మన్యానికే మహారాజు 
ఎందుకంటే డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్ అంటూ నాటించు అడవికే ఆది గురువు దిక్కు లేని వారికి దిక్చూచు చేయి చాచిన వారికి ఆపత్ బాంధవుడు అలాంటి శ్రీ చలపతిరావు గారు గౌరవనీయులు నిజంగా మన ఆరోగ్యం మర్చిపోకూడదు సార్ మీరు మీకు అనుకోని కారణాల వల్ల మీ చదువు మధ్యలోనే ఆగిపోయిందా పెద్దగా చదువుకోలేదు అని ఆందోళనతో ఉన్నారా ఉద్యోగం లేక సంపాదన లేదని దిగులు చెందుతున్నారా మీ దిగులు ఆందోళన ఇక వదిలేయండి ఆరోగ్య శాఖలో మరియు సెక్యూరిటీ ఫైర్ సేఫ్టీ విభాగంలో అనేక అవకాశాలు అందిపుచ్చుకునే అద్భుత అవకాశం కల్పిస్తోంది జగతి ఇన్స్టిట్యూట్ అధిక డబ్బులు వెచ్చించి పెద్ద చదువులు చదువుకోలేని వారికి జగతి అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హండ్రెడ్ జాబ్ సపోర్ట్ తో అందించే ఫిమేల్ మేల్ మెడికల్ అసిస్టెంట్స్ మరియు సెక్యూరిటీ ఫైర్ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ కోర్సులు ఒక గొప్ప వరం ఇకెందుకు ఆలస్యం మీ బంగారు భవిష్యత్తు కోసం సంప్రదించండి జగతి అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మాగుంట లేఅవుట్ మార్బుల్ ఎస్టేట్ దగ్గర నెల్లూరు వర్ధన్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్ కృష్ణమూర్తి ఐఐటి అండ్ నీట్ అకాడమీ విలువల తో కూడిన విద్యకు సోపానం నీట్ అండ్ జేఈ లో నంబర్ వన్ వర్ధన్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్ ర్యాంకుల చిరునామా వర్ధన్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీస్ చే విద్యా బోధన ఆధునిక వసతులు తో కూడిన ల్యాబ్స్ మరియు క్లాస్ రూమ్స్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు మరియు కృష్ణమూర్తి ఐఐటి అకాడమీ హైదరాబాద్ వారి ఆధ్వర్యంలో వర్ధన్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్ గోమతి నగర్ కృష్ణమూర్తి జూనియర్ కాలేజ్ కరెంట్ ఆఫీస్ సెంటర్ నెల్లూరు జేఎన్ఐ టుడే ఏపి ఫైబర్ నెట్ కింద ఛానల్ నంబర్ 99 ఫైబర్ నెట్ లో వీక్షించబోసిందిగా జేఎన్ఐ టుడే న్యూస్ అందరూ ఆదరిస్తారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అక్రమాల అన్యాయాల పట్ల ఎలుగుతి చట్టి ప్రజలకు మరింత చేరు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ప్రజా సమస్యల్ని ప్రభుత్వాలు దృష్టి తీసుకుపోయే దాంట్లో ప్రజా సమస్యల్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకోవడంలో ప్రజలందరికీ ఉపయోగకరంగా ఈ ఛానల్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను తిరిగి స్వాగతం కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గం గన్నవరం మండల ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం ద్వారా పట్టాలు పొందిన లబ్ధిదారులకు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు నియోజకవర్గ పరిధిలో గన్నవరం ఉంగుటూరు బాపులపాడు విజయవాడ రూరల్ మండలాల్లో ఓటీఎస్ ద్వారా పట్టాలు పొందిన నాలుగు మందికి ఆయా మండలాల ఎంపీ జడ్పీటీసీ మెంబర్లు లబ్ధిదారులకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా డిఆర్డిఏ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సునీత మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి తన పాదయాత్రలో మహిళలకు ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చడం జరిగిందన్నారు గతంలో ఎన్నడూ జరగని ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధిదారులు శాశ్వత భూ హక్కు పొందుతున్నారన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గంలోని ఎంపీపీలు అనగాని రవి పులపాక ప్రసన్న లక్ష్మి ఎర్రగోర్ల నాగేష్ జడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు ఎంపీడీఓలు ఎంఆర్ఓలు ప్రజా ప్రతినిధులు నాయకులు సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి అలాంటి ఇబ్బంది పడకూడదు వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా వెళ్లకుండా రిజి స్టేషన్ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగు తన పాదయాత్రలో మహిళలందరూ వెళ్లి విన్నవించుకున్నారు మాకు ఇల్లు అయితే ఉంది గాని మాకు భవిష్యత్ అవసరాలకి ఇది ఉపయోగపడే విధంగా లేదు మరి ఏ ప్రభుత్వం కూడా మనం చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి దయచేసి మాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించి మేమున్న ఇంటిని మా పేర రిజిస్ట్రేషన్ చేసి మాకు ఆ ఇంటి మీద సర్వ హక్కులు ఉండే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అందరూ విన్నవించుకున్న మీదట సీఎం గారు ఆలోచించి ఈ మహత్తరమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఇంతకు ముందే చెప్పాను నేను గత చరిత్రలో ఎవరు కూడా ఎన్నడూ కూడా చేయని విధానంగా ఈ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ స్కీమ్ ని సీఎం గారు తీసుకొచ్చారు దీంట్లో రెండు రకాలుగా లోన్ తీసుకున్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తీసుకున్నారు అర్బన్ ప్రాంతాల్లో అంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు కూడా లోన్ తీసుకున్నారు 
మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు పదివేల కంటే ఎక్కువ మంది ఎంతైతే ఉందో పదివేల కంటే ఎక్కువ మంది అంటే ఇందాక ఈగా చెప్పారు నలభై వేలు తీసుకున్నారు యాభై వేలు తీసుకున్నారు ఇంట్రెస్ట్ తోటి అంత అమౌంట్ అయింది అని చెప్పారు మరి ఆ అమౌంట్ అంతా కూడా పదివేల పైన ఎంత అమౌంట్ ఉన్నా కూడా మొత్తం వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ లో కేవలం పదివేలు కడితే చాలు పదివేల పైన ఎంత ఉన్నా అసలు వడ్డీ రెండు మాఫీ అయిపోతాయి అలాగే ఇంకొక విధానం ఏంటంటే పదివేల లోపు ఉన్న వాళ్ళు పదివేల లోపు ఉన్న వాళ్ళు మూడు వేల నాలుగు వందల మంది నాలుగు మూడు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు కట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు ఐదు వేల రూపాయలు కట్టే వాళ్ళు కట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆరు వేలు కట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే పదివేల లోపు ఎంత ఉంటే అంత కడితే చాలు పదివేల పైన ఎంత ఉన్నా కూడా పదివేలు కడితే చాలు ఈ రెండు విధానాలు కూడా ఈ రెండు పద్ధతుల ద్వారా పూర్తిగా వారి ఇంటి మీద సర్వ హక్కులు కల్పించే విధంగా సీఎం గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో దీనివల్ల ఏంటంటే చాలా మంది మనకి ఈ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ స్కీమ్ ని సద్వినియోగం చేసుకుని గ్రామాల్లో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ ముందుకు వచ్చారు ఈ రోజున మరి ప్రతి మండలంలో కూడా సంబంధిత ఎంపీపీలు జడ్పిటీసీలు చెప్తారు వారికి ఎంత మంది ఉన్నారు ఎంత మంది అమౌంట్ కట్టారు అనేది కూడా వారు తెలియజేస్తారు ప్రకాశం జిల్లా పెద్దదొర్నాల్లోని స్థానిక శివ సదన్లో బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు సూర్వరం గండి వీరారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ మెంబర్లుగా ఎన్నుకోబడిన బొచ్చు మల్లారెడ్డి సింగా ప్రసాద్లను మరియు జిల్లా మైనార్టీ అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకోబడిన కాసిం పీరాను పూలమాలలతో శాలవాతో ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా వీరారెడ్డి మాట్లాడుతూ భారతీయ జనతా పార్టీని నియోజకవర్గంలో బలోపేతం చేయడానికి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త తమ వంతు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో బత్తుల రాజయ్య కాశీ నాయక్ హానీ బాయ్ బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు మరింత బలంగా బాధ్యతగా పనిచేయమని మాకు ఒక బాధ్యతను అప్పచెప్పింది ఈ బాధ్యతను పార్టీ ఏ ఆలోచనతో అయితే మాకు ఈ బాధ్యతను అప్పచెప్పిందో తూచా తప్పకుండా అమలు చేసి ఈ పార్టీ కోసం మేము ఈ ప్రజల కోసం ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి సమస్య మీద అనుక్షణం మేము కొట్లాడి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలతో మీడియా వాళ్ళ సహకారంతో అందరితోటి అధికారులతోటి మేము ఈరోజు అంటే ప్రజల కోసం ప్రజల సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నిరంతరం పనిచేయడం కోసం మాకు ఈ పార్టీ బాధ్యతనిచ్చింది అది ఖచ్చితంగా మేము నిర్వర్తించి పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి మేము ఇక్కడ ఉన్న ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్న అన్ని మండలాల ఉన్న కార్యకర్తలను కలుపుకొని ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రజలను ప్రజల వైపు తీసుకెళ్లేసి ఈ పార్టీని రేపు ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకు చాలా బలంగా ఫైట్ చేసే విధంగా మేము తీసుకెళ్లి పార్టీని బలోపేతం చేస్తామని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ పూర్తి మైనార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా కాశీ పేరాను మాకు రాష్ట్ర కౌన్సిల్లో సోమ్ వీర్రాజు జిల్లా అధ్యక్షుడు మాకు అనితరమైన బాధ్యతలను అప్పగించారు ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా పార్టీ కోసము మేము కృషి చేయాలని సంకల్పంతో కూడా ఉన్నాము ఎవరికి ప్రజలు కూడా అందుబాటులో ఏ క్షణాన్ని ఫోన్ చేసినా కూడా నేను అందుబాటులో అక్కడికి వచ్చి సమస్యను పరిష్కరించగలనని నేను అందరికీ సవినయంగా హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను పోతే ఇక్కడ మన సీనియర్ నాయకుడు రెడ్డి మల్లారెడ్డి రెవెన్యూ డివిజనల్ ఇన్స్పెక్టర్గా రిటైర్డ్ ఆయన కూడా పార్టీకి పూర్వం నుంచి కూడా గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి కూడా పార్టీకి సేవ చేస్తూనే ఉన్నారు పార్టీ ఆయన జోగులాంబ గద్వాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కేసీఆర్ అన్నదాత ఆత్మీయ సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీష్ రావు ఢిల్లీలోని బీజేపీ సర్కార్ తెలంగాణ రైతుల మీద పగబట్టిందన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుండి ఒడ్లు కొంటున్నారు ఎప్పటిలాగే కొనాలి అంటే కొనేది లేదని అంటున్నారు కేంద్రం ఒడ్లు కొనం అంటున్న బీజేపీ మనకు వద్దు బీజేపీని కేంద్రం నుంచి గద్దె దించితేనే ఒడ్లు కొనే పరిస్థితి వస్తుంది అని అన్నారు 
జోగులాంబ గద్వాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కేసీఆర్ అన్నదాత ఆత్మీయ సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీష్ రావు ఢిల్లీలోని బీజేపీ సర్కార్ తెలంగాణ రైతుల మీద పగబట్టిందన్నారు పంతొమ్మిది నుండి ఒడ్లు కొంటున్నారు ఎప్పటిలాగే కొనాలి అంటే కొనేది లేదని అంటున్నారు కేంద్రం ఒడ్లు కొనం అంటున్న బీజేపీ మనకు వద్దు బీజేపీని కేంద్రం నుంచి గద్దె దించితేనే ఒడ్లు కొనే పరిస్థితి వస్తుంది అని అన్నారు గద్వాల్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక నవజాత శిశు చికిత్స కేంద్రంను ప్రారంభం చేసిన మంత్రి హరీష్ రావు మరియు ఐదు వందల ఎల్పిఎం సామర్థ్యం గల ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ను ప్రారంభం చేసిన మంత్రి నూతన రేడియాలజీ ల్యాబ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు గద్వాల్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక నవజాత శిశు చికిత్స కేంద్రంను ప్రారంభం చేసిన మంత్రి హరీష్ రావు మరియు ఐదు వందల ఎల్పిఎం సామర్థ్యం గల ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ను ప్రారంభం చేసిన మంత్రి నూతన రేడియాలజీ ల్యాబ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు లక్షటిపేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు సైబర్ అవేర్నెస్ సెల్ ఫోన్ వినియోగం వల్ల అనర్థాలు ర్యాగింగ్ ఈవ్ టీజింగ్ ఆన్లైన్ మోసాల గురించి షీటింగ్ ఇంపార్టెన్స్ మొదలైన విషయాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంకి మంచిర్యాల ఏసీపీ సాధన రష్మి పెరుమాల్ ఐపీఎస్ హాజరయ్యారు లక్షటిపేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు సైబర్ అవేర్నెస్ సెల్ ఫోన్ వినియోగం వల్ల అనర్థాలు ర్యాగింగ్ ఈవ్ టీజింగ్ ఆన్లైన్ మోసాల గురించి షీటింగ్ ఇంపార్టెన్స్ మొదలైన విషయాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంకి మంచిర్యాల ఏసీపీ సాధన రష్మి పెరుమాల్ ఐపీఎస్ హాజరయ్యారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలను కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీమోహన్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు వైకాపా ప్రజాప్రతినిధులు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు సానుభూతి పరులతో కలిసి కేక్ కట్ చేశారు అక్కడే ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరంలో ఎమ్మెల్యే వంశీ స్వయంగా రక్తదానం చేశారు ఎమ్మెల్యేతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు పార్టీ శ్రేణులు అభిమానులు జర్నలిస్టులు పలువురు రక్తదానం చేశారు అనంతరం మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఆవరణలో ఎంపీ అనగాని రవి ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పార్టీ నాయకులతో కలిసి మొక్కలు నాటారు కేక్ కట్ చేసి అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి తోట వెంకయ్య గన్నవరం ఎంపీపీ అనగాని రవి జడ్పీటీసీ యజమిత్ రాణి జడ్పి కో ఆప్షన్ మెంబర్ ఎండి గౌసాని కాసన్నేని గోపాలరావు మద్దినేని వెంకటేశ్వరరావు పడమట సురేష్ నీలం ప్రవీణ్ కుమార్ మేచినేని బాబు గొంది పరందామయ్య కైలే శివకుమార్ చిన్న ఔటపల్లి సర్పంచ్ గోగులమూడి విజయలక్ష్మి కేసరపల్లి సర్పంచ్ లక్ష్మి మౌనిక అల్లాపురం సర్పంచ్ డొక్కు వెంకన్న అజ్జంపూడి సర్పంచ్ చిన్న గన్నవరం ఉప సర్పంచ్ పాలడుగు నాని ఎంపీటీసీలు కాలగడ్డ శివనాగ రాజకుమారి త్రిపురనేని బాబీ పడమట రంగారావు అబ్దుల్ కలాం మెండెం రాంబాబు మరీదు రాంబాబు శివాజీ పాముల హరీష్ సీతారామయ్య మ్యారీ లాబన్ పలువురు పాల్గొన్నారు ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా ఇంటర్ జోనల్ యోగా పోటీలు నిర్వహించిన ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కమాండెంట్ జహీద్ ఖాన్ కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గం గన్నవరం మండలం కొండపావులూరు గ్రామంలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ పదవ బెటాలియన్ మంగళవారం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కమాండెంట్ జహీర్ ఖాన్ నేతృత్వంలో ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా ఇంటర్ జోనల్ యోగా పోటీలు నిర్వహించి జహీర్ ఖాన్ ప్రారంభించారు ఈ యోగా పోటీలలో ఒకటవ బెటాలియన్ గౌహతి ఏడవ బెటాలియన్ పదవ బెటాలియన్ మరియు పదకొండవ బెటాలియన్ ఉత్తరప్రదేశ్ నుండి జట్లు పాల్గొన్నాయి ఈ పోటీలు మొత్తం ఐదు భాగాలుగా జరిగాయి ఒక యోగాసనం పోటీ రెండు కళాత్మక యోగా పోటీ మూడు యాంటీ స్టిక్ ఫెయిర్ యోగా పోటీ నాలుగు రిధమిక్ యోగా పోటీ ఐదు ఉచిత ఫ్లో యోగా నృత్య పోటీలు నిర్వహించబడ్డాయి ఈ పోటీల యొక్క లక్ష్యం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది యొక్క శారీరక మరియు మానసిక దృఢత్వాన్ని పెంపొందించడం పర్మినెంట్ మరియు పోస్టర్ టీమ్ స్పిరిట్ వార్లో కలిగించడం ఈ పోటీలలో గెలిచిన విజేతలు విన్నర్స్ మరియు రన్నర్స్కు గోల్డ్ మరియు సిల్వర్ మెడల్స్తో పాటు ట్రాఫీలను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథి జహీద్ ఖాన్ కమాండెంట్ క్రీడాకారుల అందరి నైపుణ్యం మరియు స్ఫూర్తిని అభినందించారు ఈ పోటీ విజేతలను భవిష్యత్తులో జరిగి అన్ని పోటీలలో ఉత్తమ ఫలితాలను సాధించాలని ఆకాంక్షించారు మరియు పోటీలో పాల్గొన్న వారు ప్రేక్షకులు వారి వారి శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యం కోసం క్రమం తప్పకుండా యోగా చేయాలని సూచించారు విద్యార్థులు మహిళలు ఎలాంటి వేధింపులకు గురైనా షీ టీమ్ కు సమాచారం ఇవ్వాలని మంచిర్యాల ఏసీపీ సాధన రష్మి పెరుమాల్ అన్నారు బుధవారం పట్టణంలోని బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో గణిత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని విద్యార్థులకు పలు అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా ఏసీపీ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు ఈవ్ టీజింగ్ పోకిరీల వేధింపులకు గురైతే వెంటనే స్థానిక పోలీసులు లేదా షీ టీమ్ పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు గొప్ప లక్ష్యంతో పట్టుదలతో చదివి మహిళల అభ్యున్నతికి పాటుపడాలని పిలుపునిచ్చారు 
అంతేకాకుండా సైబర్ నేరాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు అదేవిధంగా సూసైడ్ వంటి అగాయిత్యానికి ఎప్పుడూ పాల్పడవద్దని తెలిపారు మాస్క్ ధరించి భౌతిక దూరం పాటించి పాఠశాలకు రావాలన్నారు అంతకుముందు సీఐ కరీముల్లా ఖాన్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు చక్కటి క్రమశిక్షణ గొప్ప లక్ష్యంతో చదివి తల్లిదండ్రులకు దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలన్నారు అంతకుముందు ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ ఈ రోజు గణిత దినోత్సవం పురస్కరించుకుని పాఠశాలలో మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు విద్యార్థులు చట్టాలపై ఇప్పటి నుంచి అవగాహన పెంచుకోవాలన్నారు విద్యార్థులు బాగా చదివి సమాజంలో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో లక్షెట్టిపేట సీఐ కరీముల్లా ఖాన్ ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ పిఎస్ఐ హైమా ఎంఈఓ రవీందర్ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు యశోధర ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు ఎందుకు చేసుకున్నాడో తెలియదు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా తెలియదు ఇప్పుడు సూసైడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఈజీ స్టెప్ మీరు అనుకుంటారు ఓకే నాకు ఈ బాధ ఉంది నేను వెళ్ళి సూసైడ్ చేసుకుంటా నా బాధ వెళ్ళిపోతుంది కానీ మీరు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించాల నేను ఈ చేసే స్టెప్ వల్ల నా పేరెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు మా రిలేటివ్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు మీ ఒకసారి మీ అమ్మ నాన్న గురించి ఆలోచించాల మీకు ఏమైనా బాధ ఉందంటే మీరు చెప్పుకోవాలా బయటకు వచ్చి చెప్పాలా ఇట్లా నాకు ఈ బాధ ఉంది ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ బిగర్ దెన్ యువర్ లైఫ్ మీ లైఫ్ ఈజ్ మోస్ట్ ప్రెషియస్ థింగ్ So you need to give value to your own life. If you have your life value, you can over your life value. And the most useless thing is that you can do suicide in your life. You can do a lot of love and a lot of love. You should never ever take this step because of someone else. And you can say, my life is your own. My life is your value. So you can help your suicide helplines, uh, counseling centers. If you have an issue, you can always come out and speak. So you can help your life. మీరు ఏం చెప్పకుండా ఇట్లా ఇట్లాంటి సీరియస్ స్టెప్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ మీ ఫ్యామిలీ మీద చాలా రెపర్కషన్స్ ఉంటాయి లైఫ్ టైం మీ పేరెంట్స్ అనుకుంటుంటారు ఎందుకు ఇట్లా అయింది ఏమైందని సో అగైన్ ఇట్స్ మై రిక్వెస్ట్ మీరు ఇట్లా ఏదైనా మీ బాధలో ఉంటే మీరు వచ్చి బయట వచ్చి చెప్పుకోండి సో దాట్ వే వీ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ బెటర్ అండ్ సర్వ్ ఆర్ కమ్యూనిటీ బెటర్ లాస్ట్లీ ఐ జస్ట్ లైక్ టు స్పీక్ అబౌట్ కోవిడ్ ఎందుకంటే కరోనా మీకు తెలిసిందే మన లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇట్ ఈస్ ఆల్ అరౌండ్ అస్ ఇట్ హస్ బికమ్ ఆ రియాలిటీ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఇప్పుడు కూడా న్యూ వేరియంట్స్ ఆర్ కమింగ్ అప్ తెలీదు మళ్ళీ కేసెస్ ఆర్ రైజింగ్ లాక్డౌన్ కూడా పెట్టచ్చు సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఎలా ఉందంటే బికాస్ యూ ఆర్ ది యూత్ యూ ఆర్ ది వన్స్ హూ హోల్డ్ ఎ గ్రేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓవర్ యువర్ ఫ్యామిలీ సో మీరు మీ పేరెంట్స్ కి చెప్పాలా బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు అన్నెసరీగా బయటకు వెళ్ళకూడదు కామన్ ఏరియాస్ లో కాంగ్రిగేట్ అవ్వకూడదు మాస్క్ పెట్టాలా సోషల్ డిస్టెన్స్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ చేయాలా సో ఇది చేస్తేనే మీరే మీ లైఫ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలరు ఎంత వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినా కూడా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దిస్ డిజీజ్ కెన్ ఓన్లీ బి ఫాట్ at our, at our level like we have to ensure that we have social distancing maintain chestunnam proper sanitizers use chestunnam so me family kuda me cheppala idi itla maaku chepparu school lo awareness programs pettaru so we should ensure that meer bayatiki velthunna appudu mask lu pettukovala compulsory ga inga ekku places lo undatu so this is what i wanted to say thank you everyone వార్తలు ముంచే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి నెల్లూరు నగరంలో ఆనం వివేకానంద రెడ్డి డెబ్బై ఒకటవ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా ఏసీ నగర్ లో జరిపారు లక్షెట్టిపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో పోలీసు ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు సైబర్ అవేర్నెస్ సెల్ ఫోన్ వినియోగం వల్ల అనర్థాలు మొదలైన విషయాలపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు విద్యార్థులు మహిళలు ఎలాంటి వేధింపులకు గురైనా షీ టీమ్ కు సమాచారం ఇవ్వాలని మంచిర్యాల ఏసీపీ సాధన రష్మి పెరుమాళ్ అన్నారు గన్నవరం మండలం ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం ద్వారా పట్టాలు పొందిన లబ్ధిదారులకు పంపిణీ కార్యక్రమం జోగులాంబ గద్వాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కేసీఆర్ అన్నదాత ఆత్మీయ సమావేశం గద్వాల్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక నవజాత శిశు చికిత్స కేంద్రంను ప్రారంభం చేసిన మంత్రి హరీష్ రావు పూర్వ ఉపాధ్యాయుడు చలపతి రావుకు విద్యార్థులు ఘన సన్మానం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా ఇంటర్ జోనల్ యోగా పోటీలు జేఎన్ఏ టుడే న్యూస్ ఇంటర్ సమాప్తం తిరిగి రేపు బుల్టైన్ మళ్ళీ కలుద్దాం అందువరకు సెలవు నమస్కారం